El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios y opiniones realizados son de responsabilidad del contratante y no representan la opinión de la emisora, de acuerdo a la Ley 19.307, que regula la prestación de servicios y comunicaciones audiovisuales. A diario en la 40, la política con mayúsculas. El valor todo lo puede, hay que tenerse confianza, y lo que el valor no puede, lo ha de poder la esperanza. Bienvenidos. A partir de este momento en la 40, la gente del Peri les canta a las 40. Coplas con sabiduría que en el camino encontré Tanta vida en cuatro versos, pa' mis adentros pensé Pa' mis adentros pensé pa mis Buenos días, gracias Diego Muy buena la nueva presentación, me gustó ¿eh? El Peri le canta a las 40, notable y capaz que más que las 40. Miren que si nos dan motivo, seguimos de largo y le seguimos cantando. Fuerzas nos sobran. Está lindo para el Peri estas elecciones. Le vamos a dar la sorpresa que ni se imaginan. Dijo César el otro día, no vamos por un diputado. Un diputado ya tenemos. Vamos por dos, por tres o hasta donde la gente nos apoye. La sorpresa que se van a llevar las encuestadoras. Me las imagino el día después de la elección tratando de justificar cómo le erraron tan feo con esa voz que ponen ellos tan particular y diciendo con palabras poco entendibles. A ver, a ver si me sale. Hubo un corrimiento de votos a último momento hacia el Peri. La ciudadanía adoptó la variable de la ecología como válida y eso incidió a la hora de emitir el sufragio, haciendo crecer el porcentaje del PERI a último momento, sumándose además muchos votantes que vinieron desde la Argentina, los que no pudieron ser considerados en nuestras muestras por encontrarse fuera del país. Ahí está, o alguna otra cosa parecida van a decir para justificarse. Vieron que desde que empezaron las movilizaciones de los rurales no salió ninguna encuesta. ¿Tendrán alguna relación estos dos hechos? Y es fácil esto. El PERI cada vez consigue más apoyo por dos motivos. Primero, por lo bueno de sus propuestas y por la originalidad de las soluciones a los problemas. Tanto del PERI como del movimiento de los comunes. Y segundo como consecuencia de lo lamentable que son los otros partidos. Les explico esto. Cada vez que habla Vázquez, por lo menos un votante se pasa del frente para el Peri. Pero cuando Vázquez habla del campo, como dice algunos disparates por falta de conocimiento, ahí son tres votos más para el Peri. Cuando el que habla es el Pepe, son dos votos que vienen al Peri mínimo. Pero cuando el Pepe empieza a dar consejo, ahí son como cinco los que se vienen. Y cuando habla Bonomi, por lo menos otros cinco que pierde el frente. Pero cuando es Astori el que habla para explicar lo inexplicable de su política económica, entonces son unos ocho votantes nuevos para el Peri. Lástima que no habla más en D, porque ese sí que nos hacía ganar votos. Y cuando se pelea en la calle y la rañaga, son siete u ocho más que se vienen al peri por cada pelea. ¿Quién más me falta? Así, unos siete u ocho más se vienen cuando habla los del PICNT, pero además cuando los dirigentes sindicales, mandaderos del actual gobierno, van a Brasil a apoyar a Lula o a Venezuela a apuntalar a Maduro, ahí son 20 o 30 nuevos votantes para el peri. Me olvidaba de la Lucía. Cuando habla son unos cinco votantes más. Pero cuando afirma que vio el título de Sendí, por lo menos son 20 que se vienen para el Peri. Hablando de Lucía, 
en su carácter de vicepresidente del Uruguay, ¿puede realizar actos políticos como el de Piriápolis, donde fue uno de los oradores del Frente Amplio? ¿Siguen haciendo lo que quieren con la Constitución, con los reglamentos de la Corte Electoral y hasta con la justicia? ¡Por Dios, son lamentables! Y esta gente dirige los destinos del país. Estamos en el horno, amigos. Soy Roberto Vaz, Movimiento de los Comunes Peri, Partido Ecologista. ¿Les dije que le vamos a dar la sorpresa? Visita el movimiento en www.comunes.com.ui Seguí nuestra página en Facebook, Movimiento de los Comunes. Colabora en el colectivo Hábito 83.890 para financiar estas audiciones y que el Peri pueda seguir haciendo oír su voz. Días atrás estuve hablando con amigos y conocidos votantes o simpatizantes del Frente Amplio y a todos les hice la misma pregunta. ¿Por qué habían votado o van a volver a votar al Frente Amplio? Las respuestas fueron bien diferentes. Algunos porque tenían algún beneficio relacionado con ese partido ya sea porque los contrataron en algún lugar desde el gobierno o la intendencia, o porque tienen beneficios del Mides. Otros, unos pocos, me respondieron que integraban algunos de sus grupos y sus listas de votación, pero unos cuantos, quizá la mayoría, me dijeron que lo votaban porque ellos votaban izquierda. Bien, pensando en esto último... Pensando en quienes votan o piensan votar al Frente Amplio creyendo que votan izquierda, es que voy a hablar los próximos minutos. Podría sencillamente comenzar diciendo que con solo mencionar a quienes dirigen el actual gobierno, Vázquez y Astori, ya sería suficiente para fundamentar que la actual conducción del país no puede ser nunca de izquierda porque ninguno de ellos son de esa ideología. Pero me he tomado un trabajo mayor aún, porque crean que preparar esta audición me lleva varias horas, porque son muy pocas las posibilidades que tiene nuestro movimiento de los comunes de estar en los medios, por ser una agrupación pequeña y pobre, por lo que es necesario poner nuestro mayor esfuerzo para aprovechar cada minuto al máximo. Por lo que les voy a dar algunas ideas propuestas por el Frente Amplio cuando realmente era de izquierda y otras del mismo partido de la actualidad. Y verán ustedes que parece que estamos hablando de partidos diferentes. En el año 1971, cuando se creó este partido, propuso lo que serían las primeras 30 medidas de gobiernos. No se las voy a decir todas, solo algunas porque no nos da la audición. Escuchen, hablaban de reforma agraria, nacionalización de la banca privada. Habría que leerle esto a Astoria a ver qué dice. Va otra, nacionalización de la industria frigorífica. Hoy todos o casi todos los frigoríficos que aún no se han fundido son propiedad de extranjeros. Son los extranjeros los que deciden qué hacemos con nuestra producción cárnica. Otra, enfrentar a los grandes grupos económicos financieros nacionales y extranjeros que son los responsables de la crisis del país. ¿Y con UPM qué hacemos entonces? Otra, crear trabajo para lograr la máxima ocupación de la población en actividades productivas. Es decir, evitar que le cierren y le sigan cerrando al presidente Vázquez cientos de comercios, de industrias y de explotaciones agropecuarias. Se proyecta, decían, denunciar las cartas de intención firmadas con el Fondo Monetario Internacional y otros acuerdos lesivos para la soberanía de la nación. Se le dará crédito a los pequeños productores y comerciantes para generar empleo. Se fomentará que los productores medianos y pequeños permanezcan trabajando en la tierra para aumentar la producción. Más de 10.000 de estos productores abandonaron el campo por las políticas astoriles. Otra, 
Crearemos la editorial del Estado para imprimir libros de autores nacionales. Escuchen esta. Entregaremos a cada niño todos los días medio litro de leche, además de ropa, calzado, libres y útiles. Agrego, no se habla de entregar dinero a los padres sin que nadie sepa con qué fin lo van a utilizar. Esta está buena también. Eliminaremos toda remuneración a los cargos políticos y de confianza que signifique una situación de privilegio. Amigos, esto que acabo de leer son solo algunos de los puntos propuestos por el Frente Amplio en el año 1971. El movimiento de los comunes, y puedo arriesgar que el PERI también, estamos de acuerdo en casi todos o capaz que en todos estos puntos. Estas ideas que acabo de comentarles es izquierda, nada que ver con el Frente Amplio actual, lo de hoy es otra cosa. Pero por si alguna duda quedara, les voy a leer algunas de las propuestas del mismo partido para la elección del 2014, la última, para que quede más en evidencia aún que el actual es un partido de derecha y neoliberal, justamente para combatir a ese tipo de partidos es que surgió el Frente Amplio en sus principios. Si hoy vivieran Seren y Licandro, Crotogini, y Germán Araujo y muchos otros, serían los primeros opositores a Vázquez y Astori. Seguramente los tratarían de traidores y se lo merecen. Voy a leerle ahora unas pocas de las propuestas del Frente Amplio para la elección nacional 2014 para que queden bien claras las diferencias de cuando este partido era de izquierda y defensor de nuestro país y ahora que se transformó en una fuerza neoliberal y entreguista de nuestro Uruguay. Una de las propuestas es el fomento del buen uso del lenguaje, y está bien esto, pero entonces que el presidente Vázquez no diga uruguayos y uruguayas, o todos y todas, como dice continuadamente, porque entonces no está cumpliendo con el buen uso del lenguaje. Y ni que hablar del Pepe, que en este aspecto hasta da vergüenza oírlo. Pero quiero resaltar solo lo que sigue para demostrar que se trata el Frente Amplio actual de un partido neoliberal y lejos, pero muy lejos de ser de izquierda. En la página 25 del programa de gobierno 2015-2020 se lee un aspecto relevante lo constituye el diseño de las políticas de relacionamiento con las empresas multinacionales. Estas respondieron, sigue diciendo el programa, comprometiendo inversiones en el país en el pasado reciente. En base a la confianza lograda, corresponde ahora repensar el relacionamiento político de las grandes inversiones extranjeras directas con miras a horizontes de más largo plazo. Es decir, que vamos a seguir en esta, ¿no? En este sentido, Uruguay debe poner el énfasis en las condiciones internacionales que alienten los efectos positivos de estas inversiones, enriqueciendo el tejido productivo y social de nuestro país. Si las políticas de atracción resultaron satisfactorias, se debe considerar la manera de fortalecer el objetivo antes mencionado. Se entiende aquí claramente la conformidad de Vázquez, Astori, El Pepe y casi todos quienes integran ese partido con la instalación de multinacionales en nuestro país, inversión extranjera y entrega de la patria. Pregunto... ¿Es esa una medida de izquierda? ¿Existe algún país de izquierda en el mundo que sonere de impuestos a las multinacionales? ¿Que se ponga contento por la llegada de este tipo de inversión? Les reitero, amigo, lo que decía este mismo partido en 1971 referente a las multinacionales. Decía, hay que enfrentar a los grandes grupos económicos, financieros, nacionales y extranjeros que son los responsables de la crisis del país. Un poco distinto de lo que dicen ahora. Terminando con esto, les pregunto, amigos, ¿cuál es el partido de izquierda? ¿El de Sereni, Germán Araujo, Michelini del 71 
o el de Vázquez, Astoris y Mujicas de estos días? Creo que la respuesta es obvia, pero bien, a quienes votan al Frente Amplio porque piensan que están votando izquierda, no solo les digo que no son izquierda, sino que es mucho más izquierda el movimiento de los comunes. Si bien no nos consideramos ser una agrupación de izquierda, nuestras principales ideas son mucho más de izquierda que las del actual Frente Amplio. Por ejemplo, les doy unas pocas. Defensa de la industria nacional. Exigimos la misma carga fiscal para la industria, comercio o agro de nuestro país que la aplicada a las multinacionales. Somos la única agrupación política que juntó firma contra la extranjerización de nuestra tierra. Ahí no estaba ni el Frente, ni el Pepe, ni el Partido Comunista, ni el PCNT. Defendemos la idea de no importar todo producto que se pueda producir aquí y esto se consigue grabando con impuestos a la importación todo lo que venga de afuera a competir con lo que nuestra industria pueda producir. Reforma agraria, la del Peri está muy buena, sacar gente de los asentamientos y darles una vida digna trabajando la tierra. Estas cuatro propuestas que acabo de decir son mucho más de izquierda que lo hecho por el actual Frente Amplio. No te dejes engañar con frases bonitas y músicas pegadizas, porque ese engaño después nos sale muy caro. Soy Roberto Vaz, Movimiento de los Comunes, PER y Partido Ecologista. Visita el movimiento en www.comunes.com.ui. Colabora en el colectivo Hábito 83.890 para financiar estas audiciones. Ya en los últimos minutos me quiero referir rápidamente a dos temas relacionados a nuestra Intendencia de Montevideo. Hay quienes ven en el actual intendente Daniel Martínez un potencial candidato para la presidencia de la república. Les pido desde aquí humildemente que no cometan tan grave error. Si Martínez demuestra incapacidad para dirigir nuestra intendencia, ¿cuánto más grande le quedará gobernar todo el país? Su debilidad por las bicicletas es una clara de la demostración de lo que digo. ¿Recuerdan cuando fue a asumir el cargo de intendente que llegó en bicicleta? Esto fue filmado y destacado por todos los medios. Bueno, creo que fue la única vez que manejó una bicicleta. Yo le he visto varias veces por el centro de Montevideo y siempre andaba en auto. En bicicleta no lo vi nunca más. Parece que algunos inspectores se percataron de una realidad que la Intendencia desconocía. Muchos de quienes viajan en bicicleta no respetan las normas más elementales de tránsito. Cruzaban semáforos en rojo, doblaban a la izquierda en esquinas con semáforos donde esto está prohibido, circulaban contramanos en calles flechadas o directamente lo hacían por la vereda. Algunos inspectores, seguramente los más astutos, se dieron cuenta que nada podían hacer ante todas estas violaciones de tránsito por una sencilla razón. Las bicicletas no tienen matrícula. Y entonces no las pueden multar. ¿Y ahora qué hacemos? le preguntamos al intendente. Y el intendente no supo qué responder. Bueno, esto último me lo imagino yo, no sé si habrá ocurrido así. Pero lo cierto es que Martínez gastó mucho dinero en hacer ciclovías e incluso tiene un proyecto mamarrachesco en estudio que es dejar nuestra principal avenida para exclusivo uso de ómnibus y bicicletas. Las bicicletas, nos dijo, irían por el centro de la avenida, por lo que para doblar deberían invadir el carril de los ómnibus que circulan por ambos lados. Va a muy bueno ver cómo solucionan eso los técnicos y burócratas de la Intendencia. Esos que están en un escritorio con aire acondicionado, pero que desconocen totalmente la realidad. Lástima que se van a producir muchos accidentes. Pero capaz que igual lo hacen y después lo desarman como el corredor Garzón. Ellos en esta práctica tienen, y valga la redundancia, mucha práctica. 
Por último, y ya me voy, les voy a dar un consejo al estilo del viejo Vizcacha, al decir de nuestro líder César Vega. Vieron que como acá nadie le cree nada y ya ni lo escuchan, ni siquiera sus propios compañeros, ahora anda por el mundo con fi su filosofía de boliche. Y miren que le da resultado, porque algunos todavía le creen y le dan algún premio de vez en cuando. Bueno, va el consejo. No se mueran en los próximos días. Si alguien tenía pensado morirse o suicidarse, que es otra forma de morirse, no lo hagan. Aguanten un poco, sigan mi consejo, miren que no es de boliche, pero es válido igual. No se mueran porque el personal de los cementerios en Montevideo van a estar de paro y usted va a llegar muerto y no lo van a atender. No le van a dar entrada ni lo van a enterrar. Así que si se muere en estos días va a tener que hacer todos esos trámites usted mismo o si no, deberá volverse para su casa Así, muerto nomás. Mañana, 11 y 30, aquí en CX40 estará Danilo de la agrupación artiguista del Peri. Te invito a escucharlo el domingo a las 10 de la mañana, el líder César Vega. ¿Lo escucharon? Estaba bravo el domingo pasado. ¿Cuántas verdades que dijo? Y el próximo jueves los espero con la opinión del movimiento de los comunes. Gracias por estar ahí. Hay peri para rato. Chao. Una por mí se moría. Yo me muero por usted. Usted se muere por otro. Qué mundo tan al revés. El valor todo lo puede. A diario en la 40, la política con mayúsculas. Los lunes a las 11 de la mañana y de lunes a viernes a las 11 y media, el Peri les canta a las 40. Coplas con sabiduría, que en el camino encontré tanta vida en cuatro versos, pa' misa dentro pensé.